प्लाज्मोडियम बायोबेक्स बने को सही क्यों था बंदा ये लामी मलेरियल पैरासाइट बने रे बंद सों मलेरियल पैरासाइट मतलब इसलिए कर दा केरी सही मलेरिया लाग दो रहा था बन्ने हमले बुझना सकते हैं था आ यो क्यों था एक किसाब में बनो पड़ता ये सु ये लामी कॉजिटिव एजेंट बने रे बुझना सकते हैं दूसर अने और को बन सा बैक्टर बने रा बैक्टर कॉजिटिव एजेंट अने बैक्टर दुई वटा टर्मिनोलॉजी में साइन आ कॉन्फ्यूज होने भाई ना तीमे औरो आई अब असुना कॉजिटिव एजेंट बने को जस्टले गार्डा आमले रोग लाग सा है ना जस्टले गार्डा आमले रोग लाग सा तो कॉजिटिव एजेंट अने जस्टले सार सा नहीं सो प्लाज्मोडियम बायोबेक्स इज अ कॉजिटिव एजेंट भनेर हामीले बुझ्न सक्छौ है अनि अर्को कुरा के आउँछ त भन्दा मलेरिया इज ट्रान्समिटेड बाइ ट्रान्स इज मलेरिया इज मलेरिया इज ट्रान्समिटेड बाइ फीमेल एनोफिलिस मस्किटो अब यहाँ जुन ट्रान्समिटेड बाइ भनेर फीमेल एनोफिलिस मस्किटो भनेको छ नि त्यो भनेको भेक्टर हो जसले सार्छ त्यो भेक्टर जसले गर्दा रोग लाग्छ त्यो चाहिँ कॉजिटिव एजेंट है त्यो दुईटा वर्डहरुको मिनिङ चाहिँ बुझ्नु पर्यो सो so, इसको कॉजिटिव एजेंट प्लाज्मोडियम बायोबेक्स वेक्टर साइन फीमेल एनोफिलिस मस्किटो सुरुवात हामी कहाँबाट गर्छौ त भन्दा यसको क्लासिफिकेशन बाट गर्छौ क्लासिफिकेशन जसले हामी सिस्टमेटिक पोजिसन भनेर नि भन्छौ किंगडम प्रोटिस्टा है प्रोटिस्टा भनेपछि के आयो त भन्दा युनिसेलुलर युक्यारियोटिक अर्गानिजमहरु यसमा आउँछन् अनि फाइलम प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ फाइलमको मिनिङ के त भन्दा खेरि दे आर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैन एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भएको हुनाले फाइलम प्रोटोजोआ हो क्लास स्पोरोजोआ स्पोरोजोआ किन किनकि तिनीहरुको केसमा कुनै पनि किसिमको लोकोमोटरी अर्गन हुँदैन दे ल्याक एनी लोकोमोटरी अर्गन है कुनै पनि लोकोमोटरी अर्गन चाहिँ इनहरुको बडीमा पाउँदैन अनि दे आर एक्सक्लुसिवली इन्डोपैरासाइट्स है इनीहरु के हुन्छन् त भन्दाखेरि स्पोरोजोआ क्लासमा जति पनि अर्गानिजमहरु पर्छन् नि एनिमल क्युलहरु पर्छन् मानम हैन ती सबै के हुन्छ भन्दा खेरि एक्सक्लुसिवली भनेको त्यो मात्रै एक्सक्लुसिवली भनेको मात्रै भन्न खोजे एक्सक्लुसिवली इन्डोपैरासाइट है मतलब प्यारासाइट मात्रै हुनु अरे फ्री लिभिङ मा चाहिँ कुनै पनि फर्म हुँदैन स्पोरोजोआ क्लासमा पर्ने एनिमलहरु त हैन एनिमल क्युल भनम न अब जीनस चाहिँ के भयो त प्लाज्मोडियम भयो अनि स्पेसिस चाहिँ के भयो त बायोबेक्स भयो प्लाज्मोडियम बायोबेक्स यो एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रोटोजोन प्यारासाइट हो जसले गर्दा खेरि चाहिँ ह्युमन लाई एउटा डिजीज लाग्छ त्यो डिजीज हामी भन्छौ मलेरिया भनेर है ह्युमन लाई मलेरिया डिजीज लाग्दो रहेछ यसले गर्दा सेकेन्ड मा आउँछ यसको जियोग्राफिकल डिस्ट्रिब्युसन जियोग्राफिकल डिस्ट्रिब्युसन को मिनिङ के त भन्दा यो संसारको कुन कुन ठाउँमा पाउँछ भनेर भन्न खोजेको है डिस्ट्रिब्युसन डिस्ट्रिब्युसन अब हेर है ट्रोपिकल सब ट्रोपिकल एन्ड टेम्परेट एरियाज भनेर भन्छ ट्रोपिकल भनेको र सब ट्रोपिकल भनेको गर्मी ठाउँ जस्तो अफ्रिकन कन्ट्रीहरु हैन इसमें आऊँ सा टेम्परेट बने बसे ठीक का को तो नेपाल में से एक्जेक्टली ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट बंदर रीजन से हमले छुट्टा होना सा छुट्टा होना सा छुट्टा हो देना हो तो रो अली अली तौरा इलाइस है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल बंदर मिल सके तौरा इलाइस है यो मधेश लाइ ट्रॉपिकल है ना भीतरी मधेश लाइ सब ट्रॉपिकल एक्जेक्टली नभए पनि त्यसँग हामीले कम्पेयर चाहिँ गर्न सक्छौ के है टेम्परेट अनि त्यसपछि अल्पाइन सब अल्पाइन भनेर भन्छ अल्पाइन सब अल्पाइन भनेको चाहिँ हिमाली भेग जहाँ चाहिँ हिउँनै पर्छ अलिकति बढी चिसो हुन्छ है सो यो चाहिँ कहाँ बढी लाग्दो रहेछ त भन्दा गर्मी र अनि अलिकति ठिक्क अ चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन भएको ठाउँमा जस्तो ट्रोपिकल सब ट्रोपिकल एन्ड टेम्परेट एरियाज भनेर भनेको छ अब डिफरेन्ट कन्ट्रीज हैन अफ द वर्ल्ड बट इट डज नट अकर इन कोल्डर रिजन भनेर भन्छ कोल्डर रिजन मा यो सर्वाइभ पनि गर्न सक्दैन एउटा अर्को चाहिँ यसको जुन भेक्टर छ नि भेक्टर पनि खासै सर्वाइभ गर्न सक्दैन नि त मस्किटो पनि खासै कोल्डर रिजन मा जादैन हैन धेरै चिसो मा वा एकदमै गर्मी भयो धेरै गर्मी र धेरै चिसो मा पनि के हुन्छ त मच्छर कम लाग्छ हेर सायद तिमीले ख्याल गरेको होला हैन यो संसारको धेरै सबै जस्तो ठाउँमा पाउँछ अरे भनेर भनेको छ अब एउटा कुरा के तिमीहरुलाई संसारमा मच्छर नपाउने देश कुन भनेर भन्दाखेरि फ्रान्स भन्थ्यो होला हैन हामीले पहिला आजकल चाहिँ यो फ्रान्समा पनि मस्किटो चाहिँ पुगिसकेको छ हैन मच्छर छ फ्रान्समा पनि छ है अलिअलि छ त्यही भएर त्यो फ्रान्स भन्ने वर्ड चाहिँ चेन्ज भएको छ 
अब कह तो भादा खेल आइसलैंड हई आइसलैंड एकदम चीसो ठाव भो हई तो आइसलैंड में मस्किटो पाऊदन तई होना चाहिए अब मलेरिया को केस आइसलैंड देखिद भनम न होना तो आइसलैंड में मत नदेखिने होना अर अर चीसो ठाव में नदेखि सकता तर मच्छर नपाने देश वाले हमें जो फ्रांस पैला भन्थ्य फ्रांस रहे अब आइसलैंड भंट्री चाहिए इसमें आगे वाले तो इंट्रेस्टिंग फैक्ट भनम न तो मैं बुझा खोजे क्योंकि मैं यहाँ मस्किटो को बारे में नहीं जो भेक्टर होना या जो कुन कुन कंट्री में भाई नेपाल इंडिया बंग्लादेश पाकिस्तान है ये सब कंट्री में नेपाल जो नेबर कंट्रीज है इस में चाहे पाइय भनम नेपाल कंटेक्स में इट इज मोस्टली फाउंड इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न तराई रिजन भाषा पूर्व और पश्चिम तीर का जो तराई हु अर्क इन्फर्मेसन के भाजा नेपाल जो सतहत्तरवटा जिला सतहत्तरवटा जिला में सतसठीवटा जिला में चाह मलेरिया को केस देखी सकते है क्योंकि अब तो जो बचे अब दसवटा है अरुण क्योंकि अरुण एरिया के भाई भादा खेल गर्मी रिक्क को ठिक्क को इन्वाइरोमेंट भाग क्या ट्रोपिकल सब ट्रोपिकल भाई कुरो तैं आयो अ दसवटा जिला कुन कुन तो भाई हिमालय भेग को आठवटा जिला है हिजो भी हमें कुरा थे साहेब हिमालय भेग को आठवटा जिला अभी काठमंडू भक्तपुर भाई मलेरिया को केस नदेखी को दसवटा जिला छोड़े अरुण सब ने जिला मलेरिया को केस देखी सकते भनम न अभी अज बड़ी केस चाह तराई रिजन में एकदम ये सब ये इंडिया आक कि है तो फ्री के सीमा जोड़े हम इंडियासंग अब उ मस्किटो भो तीन में छिड़ा हूं बिहार उत्तर प्रदेश है ते में छिर्ने ठाव भाई सीमा भो क्या इंडिया को नेपाल चार वा स्पेसिज अलग बड़ी नहीं कमन है प्लाज्मोडियम भाइबेक्स प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम प्लाज्मोडियम मलेरी अभी प्लाज्मोडियम ओवेल हई तिमला एमसिक्यूज में सोन सकता विच इज द कमन प्लाज्मोडियम स्पेसिज फाउंड इन नेपाल सोने हाई मोस्ट कमन सोने वाली कमनली तो चार वा भो मोस्ट कम भाइबेक्स है ये एकदम कमन भो वन में भाइबेक्स फैल्सिपारम रलेरी राखे अल वोन सकता है तेरी भन्न सक यी कमन भर कमन भेपनी अलग बड़ी केस देखिए प्लाज्मोडियम भाइबेक्स को हमें प्लाज्मोडियम भाइबेक्स को बारे में पढ़् अभी अर्क एमसिक्यू में आँच विच प्लाज्मोडियम स्पेसिज इज मोस्ट डेन्जरस आगे तिमर है ये चार वा मध्य सब भाई बड़ी डेन्जरस प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम हई मोस्ट डे तो मोस्ट कें तो मोस्ट डेन्जरस भादा खेल बिकज प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम कैन कज सेरेब्रल मलेरिया सेरेब्रल को हम ब्रेनसंग रिटेड है ब्रेन में गए मलेरिया कज कर दिन सकद ब्रेन में गए मलेरिया कज कर भन्न को मिनींग के एकदम डेन्जरस भाई ब्रेन को हम बड़ी को एकदम इंपोर्टेंट अर्गन भो ते गए इन्फेक्शन कज कर दी सके मं मन सकने चांस हाई हो सो प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम इज मोस्ट डेन्जरस एंड प्लाज्मोडियम भाइबेक्स इज मोस्ट कमन बट द जेनरली कमनली जेनरली आर कमनली फाउंड स्पेसिज अफ प्लाज्मोडियम आर प्लाज्मोडियम भाइबेक्स प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम ओवेल इस हम बुझ् सकता तो इसको जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है अब इसको हेबिट एंड हेबिटैट तीर जाऊँ यो हेबिट रेबिटैट बने कह पाँच इसको नेचर कस्तु भोजे हाई अब हेबिट में हम कुछ इट इज एक्सक्लूसिवली इंडो पारासाइटिक इन नेचर एक्सक्लूसिवली इंडो पारासाइटिक हई तो मत हो पारासाइटिक फर्म मत हो फ्री लिविंग फर्म होते होते हैं अभी इंडो पारासाइट को मिनींग के भाई पारासाइट को दुईवटा टाइप हो एट हम इंडोसाइट भाई अर्क हम एक्टो पारासाइट भाई द इंडो पारासाइट अक्टो पारासाइट एक्टो पारासाइट बनो बड़ी भाग बाहर बसर हमें कसले एटैक कर जो मस्किटो मस्किटो ने हमें रगत खा टोक सता पारासाइट नहीं हो तर हम बड़ी भाई बाहर पाँच तो एक्टो पारासाइट ईसिटीओ एक्टो पारासाइट तर यह जो पारासाइट यो पारासाइट हम बड़ी भि पाँच ते भर से इंडो पारासाइट हई सो इंडो पारासाइटिक इन नेचर भाई हम कमनली मलेरियल पारासाइट वाले बंद रह इसको हेबिट हो हेबिट ये मिनींग बुझ हाई हेबिट रेबिटैट में हेबिट बने इसको नेचर फ्री लिविंग हो कि भाई हेबिट भाई हेबिट में आँच अभी हेबिटैट अब कह बस् एक्जैक्टली अब जान भाई बाहर बस् कह बस् हम बड़ी भि बस् अर्गन में बस् तेल हम हेबिटैट भाई जो हम बड़ी में आरबीसी रिवर में बस्द ह्यूमन को केस में 
ह्यूमन को केस में आरबीसी रिवर में यह पाद अभी फिमेल एनोफिलिस मस्किटो जो इसको भेक्टर हो जिस हमें सार्स ये रोग उसको केस में प्रोबोसि गट भट को उसको एलिमेंट्री कैनल है स्टोमक तो रिजन तीर पाँच भी प्रोबोसि इसको मउथ पार्ट के मउथ पार्ट जिससे जिस को हेल्प बड़ इसलिए हमें ब्लड सक ग टोक्स तेल हमी प्रोबोसि भो दुईवटा ठाव में पाद हाई ह्यूमन को केस में आरबीसी रिवर में पाद अभी फिमेल एनोफिलिस मस्किटो को केस में गट र प्रोबोसि में पाद हाई तो यह भो अब इसको मर्फोलॉजी को बारे में कुरा करूँ मर्फोलॉजी को बारे में कुरा कर इसको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो मेनली ये दुईवटा फर्म में पाँच है स्पोरोजोइट फर्म अर्क ट्रोपोजोइट फर्म हाई एवं ट्रोपोजोइट फर्म अर्क स्पोरोजोइट फर्म एनोफिलिस मस्किटो अभी इसको मर्फोलॉजी को बारे में हमें कुरा कर दुईवटा फर्म में होद हे एट ट्रोफोजोइट फर्म इस हमी एक्टिवली फिडिंग स्टेज व फिडिंग फर्म भाई अभी अर्क स्पोरोजोइट फर्म भोरोजोइट इन्फेक्टिव फर्म टू ह्यूमन हो एकदम ख्याल कर यही जो स्पोरोजोइट फर्म छाखे हमें रोग लगने हो कि यही हो हम बड़ी में छिर्ने मस्किटो ने टोक्ता खेल हम बड़ी में छिराने वाक इस हो अभी यह फर्म हम बड़ी में छिरी सके हमें रोग लग मैं के यहाँ मैं के यहाँ भाग इन्फेक्टिव फर्म टू ह्यूमन लिखे अब इसको स्ट्रक्चर अफ ट्रोफोजोइट वाई ट्रोफोजोइट को डायग्राम यो तिमें डायग्राम चाहे बना पर्ने हो डायग्राम वाइज हम जाऊ न इसमें के कुरा पाँच भाई कुछ डायग्राम बड़ हमें बुझ् जो इसको बाहर को जो कवरिंग होना कवरिंग इस हम प्लाज्मा ले भाई ये पारामेसिम कौडेटम को केस में हमें पेलिकल पढ़े थे पारामेसिम को केस में यह प्लाज्मोडियम भाइबेक्स भो है प्लाज्मोडियम को केस में भाजा प्लाज्मा लेम्मा होज्मा लेम्मा को इसको आउटर कवरिंग हाई प्लाज्मा लेम्मा असको एक्जैक्टली एट सेप होते हैं रेगुलर नहीं भनम है इसको भि के पाँच ये जो साइटोप्लाजम पाँच नहीं जिस हम प्रोटोप्लाजम भी भाव इस एक्टोप्लाजम रोप्लाजम कर दुईटा पार्ट में हमें डिवाइड कर सक्यौ हाई इसको भिता के होता है न्यूक्लिस् होद अर्क गोलगी कम्प्लेक्स होद भैक्यूल है फूड भैक्यूल हो फूड भैक्यूल चाहिए ये एकदम एक्टिवली फिडिंग स्टेज हो फिडिंग स्टेज भैस इसमें फूड भैक्यूल चाहिए माइटोकोन्ड्रिया हाई यहाँ से माइटोकोन्ड्रिया है कि यो माइटोकोन्ड्रिया ख्याल कर मथितर को स्ट्रक्चर ये माइटोकोन्ड्रिया भो अभी कंसेंट्रिक बड़ी भाषा कंसेंट्रिक बड़ी में इसको के होता डीएनए आरएनए हु इसको जेनेटिक मेटेरियल हाई प्लाज्मा ले बड़ी कवरिंग भो अब यह जो फूड भैक्यूल फूड भैक्यूल भिता के भादा खेल हेमोजोइन भाई सिक्स सब्सटेन्स प्रड्यूस कर प्लाज्मोडियम भाइबेक्स ने जो इसको फूड भैक्यूल भि होता है तेल हम हेमोजोइन भाई तो हेमोजोइन कह बंदा जो हम आरबीसी एटैक कर इसलिए है जो इस हम आरबीसी एटैक कर सके आरबीसी खाँ आरबीसी खाँ भन्न को मतलब के आरबीसी को हिमोग्लोबिन खाँ हाई हिमोग्लोबिन खाँ क्योंकि आरबीसी में हिमोग्लोबिन होनी हिमोग्लोबिन चाहे दुईटा कुछ मिले बने हेमाटिन भाषा है तो आइरन हो अर्क ग्लोबिन व ग्लोब्युलिन भन्न मिले तो प्रोटीन हो सो इस खाने वाक जो ग्लोबिन भाई प्रोटीन छाला खाँ क्या में भग आइरन जो हेमाटिन खाना सकते हैं अंत हेमाटिन आपू भि स्टोर कर राखी रख् अंते हेमोजोइन पे पच्चीस हेमोजोइन पिगमेंट में कन्वर्ट होने हो एकदम ये टक्सिक सब्सटेन्स प्रोड्यूस्ड इन प्लाज्मोडियम बाइबेक्स ख्याल कर इसलिए यदि यह हम ब्लड में रिलीज भो हमें मलेरिया को सीमटम्स देखा पर्च इस नहीं हम बड़ी में मलेरिया को सीमटम देखा पर्च अमोजोइन कह बन तो भादा ते हम हिमोग्लोबिन में जो आइरन छमाटिन है ते आइरन नहीं पच्चीट हेमोजोइन में कन्वर्ट करा कि इसलिए प्लाज्मोडियम बाइबेक्स ने हई हेमोजोइन पिगमेंट अभी अरुण के होता न्यूक्लिस् को कुरा आयो पिनोसाइटिक बेसिकल भेसिकल को कुरा आयो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कुरा आयो राइबोजोम को कुरा आयो है इसमें राइबोजोम पाने भो ये सब कुछ कह भादा खेल इसको ट्रोपोजोइट स्टेज में हो सब यहाँ जी कुछ मैं सब कुछ यहाँ हाई अलग मुवमेंट कस्तो कर भादा खेल रिग्लिंग मुवमेंट बने आपको बड़ी लुमचाने फैलाने खुमचाने फैलाने इसको किस में लोकोमोटरी अर्गन होते हैं तो है ते लोकोमोटरी अर्गन न होने वाले ने हमें इस रखे तो भादा खेल स्पोरोजोइट हाई स्पोरोजुआ भाई जो क्लास है तो स्पोरोजुआ क्लास में राखे हमें इसको लोकोमोटरी अर्गन नहीं होते हैं सो मुवमेंट तो करो हेरा लोकोमोटरी अर्गन न भाई भी मुवमेंट तो करो मुवमेंट कसरी करो जान लंट्रैक्ट करने रिलैक्स करने कंट्रैक्ट करने रिलैक्स करने अगड़ी बढ़ सको तेल हमें रिग्लिंग मुवमेंट भाई
यो चाहिँ यसको ट्रोफोजोइड फर्म यो एकदमै फिटिंग स्टेज हो यो कहाँ पाउँछ त भन्दा ह्युमन को आरबीसी मा पाउँछ है मेनली चाहिँ यो ह्युमन को आरबीसी मा पाउँछ ओके यसपछि अर्को छ स्पोरोजोइड भनेर भन्छ स्पोरोजोइड चाहिँ अलिकति स्पिन्डल सेप को स्ट्रक्चर हुँदो रहेछ हेर त स्पोरोजोइड अ यो स्पोरोजोइड चाहिँ हाम्रो यो मस्किटो को बडी मा पाउने हो मस्किटो को बडी बाट हामीले असर गर्छ भने हाम्रो लिभर सेल मा पाउँछ यो स्पोरोजोइड चाहिँ हाम्रो लिभर सेल मा हुन्छ है यसको स्ट्रक्चर हेरौ यो सानो एउटा स्ट्रक्चर रहेछ 10 टु 15 माइक्रो लेंथ को लेंथ भनि अनि 0.5 देखि 1 माइक्रोमिटर चाहिँ यसको विड यो सिकल सेप को हुँदो रहेछ हसिया भनेर भन्छ नि हामीले त्यो घाँस काट्ने हसिया जसलाई सिकल भनिन्छ यो सेप को युनि न्यूक्लियट एउटा मात्र न्यूक्लियस छ एन्ड मोटाइल मज्जाले मुभ गर्न सक्छ है यो यो पनि त्यही रिगलिङ मुभमेन्ट बाट नै मुभ गर्छ यसको बडी चाहिँ केले कभर गरेको हुँदो रहेछ त पेलिकल है अघि हामीले प्लाज्मा लेममा भनेर पढेको थियौ भने यसको बाहिरको कभरिङलाई चाहिँ हामी पेलिकल भनेर भन्छौँ जसको भित्र साइटोप्लाज्म हुन्छ भन्छ यसले पनि रिगलिङ मुभमेन्ट गर्दो रहेछ त्यो रिगलिङ मुभमेन्टमा चाहिँ केले हेल्प गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि माइक्रो ट्युबुल्स यहाँहरु त यहाँ जुन माइक्रो ट्युबुल भनेर देखाइराखेको छ यही माइक्रो ट्युबुलले नै यसको रिगलिङ मुभमेन्टमा हेल्प गर्छ यसमा पनि त्यही हो भने यो ट्रोफोजोइडको केसमा पनि माइक्रो ट्युबुल अनि फिब्रिल भनेर भनेको छ हैन त्यही माइक्रो ट्युबुल र फिब्रिलले नै रिगलिङ मुभमेन्टमा हेल्प गर्छ यही भित्र हुन्छ यसको सेल वालमा हुन्छ माइक्रो ट्युबुलहरु है त्यसैले नै यसको रिगलिङ मुभमेन्टमा हेल्प गर्ने हुन्छ यहाँ पनि हुन्छ यसको पनि रिगलिङ मुभमेन्टमा हेल्प गर्छ अब मैले के भने त भन्दाखेरि यो जुन एपिकल क्याप छ नि एपिकल क्याप यो टुप्पोमा हुन्छ यसको हेर मैले यो भन्दा अगाडि के भनेको थिए यो जुन स्पोरोजोइड चाहिँ यसले हाम्रो लिभर सेललाई अटैक गर्छ लिभर सेललाई अटैक गर्नु भनेको लिभर सेललाई छेडेर लिभर सेल भित्र छिर्नु हो नि त अब त्यो लिभर सेललाई छेड्नको लागि जुन सेल मेम्ब्रेन हुन्छ नि हाम्रो लिभरको सेलमा त्यो सेल मेम्ब्रेनलाई ब्रेक गर्नु पर्यो ब्रेक डाउन गर्नु पर्यो ब्रेक डाउन गर्नको लागि एउटा इन्जाइम निकाल्दो रहेछ हेर त लाइटिक इन्जाइम भन्छ लाइटिक इन्जाइम केले निकाल्दो रहेछ एपिकल क्यापले निकाल्दो रहेछ अनि यसले जुन लाइटिक इन्जाइम निकाल्छ त्यो इन्जाइमले चाहिँ हाम्रो लिभर सेलको जुन सेल मेम्ब्रेन छ नि सेल मेम्ब्रेनलाई डिजल्भ गर्छ अनि त्यसको सेल मेम्ब्रेन भित्र यो मजाले घुस्न पाउँछ त्यो चाहिँ यसको स्पोरोजोइड फर्म भयो